ഹലോ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ടാലൻ ഹണ്ടിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ വിദ്യാസിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിന് മാത്സ് ആയിരുന്നു പാഠം അൺചേഞ്ചിങ് റിലേഷൻസ് കൂട്ടുകാരെ സാർ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് സം ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഹോം വർക്കും ക്ലാസ്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടുകാരെ ആദ്യം നമുക്ക് സാറ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളിലൂടെ പോയി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ തന്ന ഹോം വർക്ക് ചെയ്യാം കൂട്ടുകാരെ കോളം നാലാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സം ഒന്ന് ഡിഫറൻസ് നമ്പേഴ്സ് അവസാനമായി ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് എന്നാണ് അവസാന കോളത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് നമ്പറിന്റെയും സം തുക എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് ആ രണ്ട് നമ്പറുകളും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ടൂവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ രണ്ട് നമ്പറിനെയും എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം സാർ ആദ്യം പറയുന്നത് ആ രണ്ട് നമ്പറിലെയും ഏറ്റവും വലിയ നമ്പറിനെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നതാണ് നമ്മൾ സമ്മിനോട് ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക ട്വൽവ് പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് പ്ലസ് ടു ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ആൻസറുമായി ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ട്വൽവ് പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സെവൻ സെവൻ ആണ് ആ രണ്ട് നമ്പറിലെയും ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ചെറിയ നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് നമ്പറുകളും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ടു ആണ് സെവൻ മൈനസ് ടു ചെയ്താൽ മതി സെവൻ മൈനസ് ടു ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് കിട്ടിയ രണ്ട് നമ്പറും ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കണല്ലോ സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൽവ് കിട്ടുന്നു അതുപോലെയാണ് താഴെയുള്ള എല്ലാ നമ്പറും ചെയ്യേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് സം ഡിഫറൻസ് ത്രീയും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പറിലെയും ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുക ആദ്യം സം പ്ലസ് ഡിഫറൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റീൻ ആണ് എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു നയൻ ഇനി നയൺ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് നയൻ മൈനസ് ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് കിട്ടുന്നു രണ്ട് നമ്പറും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ രണ്ട് നമ്പറും ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാം നയൻ പ്ലസ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ലാർജ് നമ്പർ തുകയും വ്യത്യാസവും കൂട്ടിയാൽ വലിയ സംഖ്യയുടെ രണ്ട് മടങ്ങ് കിട്ടും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ സമം ഡിഫറൻസും പ്ലസ് ചെയ്യാം ട്വൽവ് പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടീൻ കിട്ടി സാറ് പറഞ്ഞത് വലിയ സംഖ്യയുടെ രണ്ട് മടങ്ങ് കിട്ടുമെന്നാണ് ഇവിടെ വലിയ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് ട്വൽവും ടുവും പ്ലസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ കിട്ടി സെവൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഫോർട്ടീൻ നമ്മൾ ഇവിടെ വലിയ നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ചെറിയ നമ്പർ സ്മോൾ നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സമ ട്വൽവ് ആണ് ഡിഫറൻസ് ടു ആണ് ലാർജ് നമ്പർ സെവൻ ആണെന്നും കിട്ടി ഇവിടെ സമ്മം ലാർജർ നമ്പറും മൈനസ് ചെയ്യുക ട്വൽവ് മൈനസ് സെവൻ ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റീന് സം ആണെന്ന് കിട്ടി ലാർജർ നമ്പർ നയൻ ആണെന്ന് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് നയൻ സിക്സ് അതുപോലെയാണ് മറ്റ് രണ്ട് കണക്കുകളും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സമ്മും ഡിഫറൻസും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാർജർ നമ്പറിന്റെ ട്വൈസ് കിട്ടും ഇരട്ടി കിട്ടുമെന്ന് ഇനി സമ്മും ഡിഫറൻസും മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം പട്ടികയിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ കാണുക നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ അവയുടെ വ്യത്യാസമാണ് അതായത് ഡിഫറൻസ് മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ ആ രണ്ട് സംഖ്യകളെയും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അവസാനത്തെ കോളത്തിൽ തുകയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം കുറച്ചതുമാണ് കാണുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിലെ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക പന്ത്രണ്ടാണ് അവയുടെ വ്യത്യാസം രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സംഖ്യകൾ ഏഴും അഞ്ചുമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവസാനത്തെ കോളത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നേരത്തെ തുക തുകയും വ്യത്യാസവും കൂട്ടുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഒന്ന് കുറച്ച് നോക്കിയതാണ് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ പത്ത് എന്ന സംഖ്യ കിട്ടുന്നു അപ്പൊ കൂട്ടുകാരെ എന്താണ് സംഖ്യകളും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കിട്ടിയ സംഖ്യയും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്തും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം നല്ലപോലെ അപകൃതിച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ കാര്യം തന്നെ മനസ്സിലാവും തുക പതിനഞ്ചും വ്യത്യാസം മൂന്നും എടുക്കുമ്പോൾ സംഖ്യകൾ കിട്ടുന്നത് ഒമ്പതും ആറും ആണല്ലോ ഇവിടെ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ പന്ത്രണ്ടും കിട്ടുന്നു ഇവിടെയും അതേ മാറാത്ത ബന്
ട്വൽവ് ടു മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ ടെന്ന് കിട്ടി ടെന്ന് ചെറിയ നമ്പറിന്റെ സ്മോളർ നമ്പറിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് കൂട്ടുകാരെ നമുക്കൊരു ചോദ്യം നോക്കാം കണക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടനും അനിയനും കൂടി പതിനെട്ട് വയസ്സ് ചേട്ടൻ അനിയനേക്കാൾ പത്ത് വയസ്സ് കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ ചേട്ടന്റെയും അനിയന്റെയും വയസ്സ് എത്രയാണ് ദ സം ഓഫ് ഏജസ് ഓഫ് ടു ബ്രദേഴ്സ് ഈസ് എയ്റ്റീൻ ദ എൽഡർ ബ്രദർ ഈസ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡർ ദൻ യങ്ങർ ബ്രദർ ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ഏജസ് ഓഫ് ബോത്ത് ബ്രദേഴ്സ് ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ചേട്ടന്റെ വയസ്സിനെ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് വിചാരിക്കാം അതേപോലെ വൈ എന്നത് അനിയന്റെ വയസ്സും ജ്യേഷ്ഠന്റെ വയസ്സും അനിയന്റെ വയസ്സും ചേർന്നാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു പതിനെട്ടായിരിക്കും അതേപോലെ ഇവരുടെ വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസം എക്സ് മൈനസ് വൈ സമം പത്തുമായിരിക്കും നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും തുക വലിയ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കുമല്ലോ ചേട്ടന്റെ വയസ്സ് എക്സ് ആണ് അതാണ് വലുത് അപ്പോൾ രണ്ട് പേരുടെയും വയസ്സിന്റെ തുക പതിനെട്ടും അവയുടെ വ്യത്യാസം പത്തുമാണെന്ന് കിട്ടുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെയാണെങ്കിൽ വലിയ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്താൽ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എക്സ് ആണല്ലോ വലിയ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി അത് സമമായിരിക്കും ഇവയുടെ തുകയോട് ഇരുപത്തി എട്ടിനോട് വലിയ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി ഇരുപത്തെട്ടാണെങ്കിൽ വലിയ സംഖ്യ സമം പതിനാല് എന്ന് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്യേഷ്ഠന്റെ വയസ്സ് പതിനാല് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് സമം പതിനാല് എന്ന് കിട്ടി അതായത് ജ്യേഷ്ഠന്റെ വയസ്സ് പതിനാലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠന്റെ വയസ്സിനോട് അനിയന്റെ വയസ്സ് കൂടി ചേർത്താൽ പതിനെട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ അനിയന്റെ വയസ്സ് നാല് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്നു കൂട്ടുകാരെ ഇനി സാറ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫൈവിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സം ട്വൽവ് ആണ് ഡിഫറൻസ് എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ലാർജർ നമ്പറും സ്മോളർ നമ്പറും കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ലാർജർ നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സമം ഡിഫറൻസും ആഡ് ചെയ്താൽ ലാർജർ നമ്പറിന്റെ ഇരട്ടി കിട്ടും അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സമം ഡിഫറൻസ് പ്ലസ് ചെയ്യാം ട്വൽവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ട്വന്റി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യാം എത്രയാണ് കിട്ടിയത് ടെന്ന് കിട്ടി ലാർജർ നമ്പർ ടെൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി സ്മോളർ നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡിഫറൻസ് എയ്റ്റ് ആണല്ലോ ടെൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ആൻസർ ടു കിട്ടി എന്നാലും നമുക്ക് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസിലൂടെ പോവാം സ്മോളർ നമ്പർ കണ്ടെത്താനായി നമ്മൾ സം മൈനസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൽവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് ഫോർ കിട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഫോർ നാലിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇത്രയാണ് ടു ദ നമ്പേഴ്സ് ആർ ടെൻ ആൻഡ് ടു അടുത്ത നമ്പർ സം എത്രയാണ് വൺ ഫോർട്ടി ഡിഫറൻസ് എയ്റ്റി ലാർജർ നമ്പർ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്തിയാലോ വൺ ഫോർട്ടി പ്ലസ് എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വൺ ഫോർട്ടി പ്ലസ് എയ്റ്റി ടു ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വൺ ടെൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ദ ലാർജർ നമ്പർ ഈസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഇനി നമുക്ക് സ്മോളർ നമ്പർ കണ്ടെത്താം സം മൈനസ് ഡിഫറൻസ് വൺ ഫോർട്ടി മൈനസ് എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വൺ ഫോർട്ടി മൈനസ് എയ്റ്റി ചെയ്താൽ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റി കിട്ടുന്നു സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു തേർട്ടി നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആൻഡ് തേർട്ടി അടുത്തത് സം ട്വന്റി ത്രീ ഡിഫറൻസ് ലെവൻ ലാർജർ നമ്പർ കണ്ടെത്താം സം പ്ലസ് ഡിഫറൻസ് ട്വന്റി ത്രീ പ്ലസ് ലെവൻ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സെവൻറ്റീൻ ദ ലാർജർ നമ്പർ ഈസ് സെവൻറ്റീൻ ഇനി സ്മോളർ നമ്പർ കണ്ടെത്താം സം മൈനസ് ഡിഫറൻസ് ട്വന്റി ത്രീ മൈനസ് ലെവൻ നമുക്ക് ട്വൽവ് കിട്ടി ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സിക്സ് ദ സ്മോളർ നമ്പർ ഈസ് സിക്സ് ദ ടു നമ്പേഴ്സ് ആർ സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് സിക്സ് അവസാനത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം സം ട്വന്റി ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് എങ്ങനെയാണ് ലാർജർ നമ്പർ കണ്ടെത്തുക സം പ്ലസ് ഡിഫറൻസ് ട്വന്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് കിട്ടി ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ട്വൽവ് വൺ ബൈ ടു കിട്ടുന്നു ട്വൽവ് ആൻഡ് ഹാഫ് കിട്ടുന്നു ഇനി സ്മോളർ നമ്പർ കണ്ടെത്താം സം മൈനസ് ഡിഫറൻസ് ട്വന്റി മൈനസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സെവൻ വൺ